Yeah, and let's start because nothing is happening. So, good morning and welcome everybody. Доброе утро. Всех приветствую здесь. That's it. Okay. Yes. Um, I actually don't know who have seen the little biographies on the website. Um, if you had a look, you might be able to learn that I'm a creative director at BBDO Budapest and that I lost half of my brain because I'm madly in love. Я не знаю, видели ли вы эти маленькие биографии, которые были на веб-сайте официальном. И я говорю это не потому, что я креативный директор компании BBDO Budapest, а потому что я потерял пол головы, потому что влюбился по уши. That was longer, but okay. So, um, that's me. Это я. Um, that's me madly in love. А это я без половины головы. So, me. Опять я. And madly in love. And if you had a close look, you can see that I smile on the second picture, so you can conclude that when you lost half of your brain, you are a luckier person. И если вы посмотрите на две картинки, то увидите, что когда у меня нет половины головы, я намного веселее. И можно отсюда сделать вывод, что когда у вас нет половины головы, вы, наверное, более счастливы. Um, what actually happened was that obviously I met a woman um, on the Bloody Ad Festival, and it's even worse because she's client service director and I'm creative director, and I always fuck up because I always end up with client service directors, but it's fine. На самом деле, что, что со мной произошло? Я встретил женщину, и вы даже не поверите, это был, была встреча как раз посвящена рекламе. Мы, она тоже представляет эту сферу, и вы знаете, мы, как всегда, как и все, кто занят рекламой, время от времени попадаем в какие-то передряги. So I spoke to her a year ago, um, so I met her on, on the Ad Festival, and we started to smoke, to drink, to chat, and... Like after 10 minutes, it really took me just 10 minutes, I said, wow, that's interesting. And yeah. I had the feeling that, that uh, she was thinking exactly the same, so we grabbed every opportunity to smoke, to drink, to chat. We got quite drunk and coughed quite a lot. Um, and at the end of the evening, we went to a hotel bar, drank, chatted and smoked. Uh, на самом деле мы uh, год назад встречались уже и uh, разговаривали буквально там 10 минут. Uh, потом мы разговаривали, курили, пили. И после этого мы встретились опять и уже не пропускали ни единой возможности, чтобы опять встр... пойти куда-то покурить, выпить. И вечером мы пошли uh, в uh, ресторан отеля, где тоже очень много курили, потом очень долго кашляли после этого. Uh, вот. И так uh, это... What did it And we kissed. И мы so, целовались. Um, it's even worse, like a teenager started to fall in love on the first day. I mean, I went mad. И это было так, это было так захватывающе, вот знаете, когда uh, тинейджеры влюбляются первый раз. And two days later we met again in a hotel. We love hotels, I don't know. And we smoked. We smoked, drank, chatted, kissed a bit more. And I started to realize that She could be the one I was looking for for the past 20 years. Потом мы опять встретились через пару дней в отеле, опять курили, пили, выпивали, вот. И, да, действительно, нам очень нравятся отели, судя по всему. И тогда я уже понял, что, скорее всего, это тот человек, которого я ждал последних своих 20 лет. We stayed in the hotel. И мы остались в отеле. The next morning I had to leave for a long skiing weekend and I already started to miss her madly. Um, and during that weekend we exchanged quite a lot of SMS. А потом я, мне пришлось поехать на уикенд, чтобы покататься на лыжах. И это было очень тяжелое расставание. Uh, мы общались по SMS сообщениям. And then when I came back we met for half an hour in a coffee house and in a hotel. And then when she came in, my heart was just like jumping and I was like in paradise. И потом мы встретились после этого где-то на полчаса, чтобы выпить по чашке кофе. Когда я увидел в этом в этом кофе в кафе, мое сердце буквально разрывалось от счастья. On the next day we met again for half an hour in another hotel just to have coffee and again it was paradise. And then both of us had to leave for a long skiing trip 
and now you can easily conclude that creative directors ski a lot. На следующее утро мы снова встретились в отеле на полчаса, чтобы выпить по чайчику кофе. Вот, и это опять было для меня райское наслаждение. Вот. Потом, после этого, мы должны были разъехаться по разным лыжным курортам на, на более длительное время. So obviously then the next one and a half or two weeks were absolutely horrible and because both of us we were at places we did not want to be and we wanted to be together. И следующие полторы-две недели были действительно кошмарными, потому что мы оба были в разных местах и именно там, где мы не хотели быть, потому что мы хотели быть вместе. Actually, it's a quite short story, but it makes it a bit longer. Um, during that time, during the one and a half, two weeks, I've sent 1,500 SMS to her, and she sent back exactly the same amount. И это было такое время, вот очень тяжелое. За все время я ей отправил за, за вот эти вот полторы-две недели я ей отправил полторы тысячи смс и получил где-то такое же количество обратно. Um, I know it's maybe the wrong sponsor, but T-Mobile phoned me and asked me, hey, maybe there's something wrong with your phone because your traffic and your bill has just tripled. And um, I just told them about half of my brain and became customer of the month. Uh, uh, мобильный провайдер T-Mobile uh, мне оттуда позвонили и сказали, что у вас все в порядке, что с вашим телефоном? У вас по трафику и по вашему счету все, все в три раза больше. Я сказал, я рассказал им историю о половине своей головы и стал клиентом месяца. Um, it's the wrong picture now, it's a bit ahead, but it doesn't matter because um, when we came back, we met for the next, every day for the next three weeks and it basically was the nicest discovery of my life. I discovered um, that I never wanted anything more than a life with her. И потом, когда мы вернулись, мы встречались уже каждый день на протяжении последующих трех недель, и это было самым большим и самым прекрасным открытием в моей жизни. Я понял, что я никогда ничего не хотел больше так, как я хотел быть с ней и жить с ней. So I asked her to marry me after 1,500 SMS in three weeks. Поэтому я попросил ее руки после полутора тысячи смс и трех недель. Me. I hated marriage. I always defended it. I was sure I would never get married. И это я, который всегда э, был ярым противником э, семейной жизни и вообще брака. И я никогда не хотел. Я ненавидел это. Я всегда защищал себя от этого. But I realized by, by something very interesting. In the past I was able to tell a girl, yes, I can imagine to live with you. Yes, I can imagine to have a kid with you, but I never wanted, and that's a huge difference. Now I want. I wanted it more than anything else. И потом я понял, что самое интересное для меня было то, что именно тогда я уже мог себе сказать, да, я представляю, что могу жениться на тебе, я представляю, что у нас может быть ребенок, хотя я никогда этого раньше не хотел, но сейчас я этого хочу, и это было очень большим для меня открытием и очень большой разницей по сравнению с прошлым временем. Um, at that time I've already finished my relationship, she has finished her relationship, and we both felt that we finally, some, finally found somebody who, in, or a relationship in, there are no compromises. Everything works, everything is peace and passion together. Uh, за это время я как бы uh, решил свои проблемы со своими связями, она решила проблемы со своими, и мы наконец-то почувствовали, что все пришло к какому-то разумному компромиссу. Мы uh, поняли, что наши отношения uh, состоят из страсти и мира и желания быть вместе. So it was the brain, the heart and the... Это было, это был ум, это было сердце. Ну и сами знаете что. But now here comes the problem. How do you tell your mom, how do you tell your best friends that you're going to marry a girl after three weeks without looking like a complete idiot? И потом начались проблемы. Я начал думать, как же я скажу своим друзьям, как я скажу своей маме, что я просто вот решил жениться через три недели. Я, наверное, буду выглядеть как полный идиот. Um, it's a true conflict. I have a great idea, and there's my target audience, and they, their task is to protect me. И это был настоящий конфликт. У меня была классная идея, 
И э, это была самая большая задача просто для меня себя защитить каким-то образом. But everybody was delighted, loved and supported my, my idea from the very first second. Но все как-то очень хорошо восприняли теплом и с любовью и поддержали мою идею. Um, I haven't used any charts. I haven't used any long strategy, any long presentation. I just told them what happened and I told them a bit longer without translator passionately about it and how passionate I, I am about the whole situation. Ну, я, кстати, здесь не использовал никаких ни чартов, не завязывал, не закручивал никаких маркетинговых планов и стратегий. Я просто рассказал, что случилось, и что я чувствовал. Я рассказал с такой страстью, и насколько я только мог. Конечно, без переводчика это было немножко короче. Now you might ask yourself, what the fuck does this have to do with selling creative work? And I think a lot. А вы можете подумать, какого черта вообще этот разговор имеет общего с креативом и его продажей? Did you say fuck? No, I just If a creative is not doing great creative work, he gets fired. If the client buys true brave creative work, then he risks his career. И это все, я вообще-то много размышлял над этим. Это все касается продажи определенной идеи кому-то, кто потенциально может быть испуган этой идеей. Это часто случается, когда какой-то хороший, очень классный креатив в случае с креативом и клиентом. Это действительно, опять же, настоящий конфликт. Потому что э, кто-то может быть уволен за это, за то, что, например, работа недостаточно креативна, а клиент боится того, что его карьера э, может пострадать, если э, он покупает какой-то креатив, который слишком креативный. Can be rational, but spending fifty thousand dollars on a car—that's highly emotional, it's highly passionate. Um, yes. И давайте посмотрим правде в глаза. Большинство из нас принимает решения, которые основываются на эмоциях, как и, скажем, когда мы влюбляемся. Это совсем не рационально. Например, покупка автомобиля, когда вы готовы выложить более пятидесяти тысяч долларов за нее, это действительно должно быть какая-то должна быть какая-то страсть. So when Bush said um, we hunt them down dead or alive, um, when he was talking about crusades, he meant it. He was passionate about it. Um, the whole world knew or assumed that the facts he was using are wrong, but he was passionate about it, and he made moms send their sons and daughters to die. So that's the power of passion and emotion. Когда Bush сказал, что мы мы получим их живыми или мертвыми. Когда он разговаривал об этом в крестовом походе, он действительно очень серьезно к этому относился, и он очень страстно к этому подошел. Весь мир знал, что и предполагал, что все эти факты, весь фактаж, он изначально не такой, имеет совершенно другие, другие причины и основы. Но он был очень страстен, и настолько страстен, что он переубедил матерей, которые отправили своих сыновей и дочерей на верную смерть. Um, personally, I believe that passion should be used to make a world a better place and not a scary one, but it's pretty much a different presentation. Um, so why do I believe that there's a conflict between great creative work and the client? Why is there a conflict by nature? Um, as a matter of fact, as creatives or as agency people, we spend this much of our time in creating work, creating communication, great advertising. The client is spending something like this на самом деле, что касается меня, я верю в то, что э, страсть нужно использовать для того, чтобы доносить слово лучше людям и э, не пугать настолько людей. Поэтому я, я знаю, что э, любые креативные идеи – это, в принципе, тот же конфликт, э, э, который касается клиента. Мы тратим практически 100% нашего времени и усилий для создания хорошего креатива 
Но в то же время, когда рекламные кампании, например, занимаются различными, то есть в целом таким большим спектром проблем. Для клиента это все большой шок, если неправильно это все преподать. So let's have a look at his daily life. On, as, a, as a matter of fact, it's pretty much fact. Uh, on, he has problems like retail. How do I keep my product, how do I keep my brand on the shelf next to 40 different comp competing brands that cost loads of money? Uh, как мне хранить и поддерживать весь ассортимент, который у меня есть на полках? Это же, наверное, очень много денег. Um, product, does my product work? Do I have to innovate? Do I have to change the package? Is it good enough to compete in the market? И работая с продуктом, нужно постоянно пользоваться какими-то инновациями, менять упаковку, что-то продвигать, чтобы он был конкурентоспособным на рынке. So research, it doesn't matter if the work is good or not. Um, it doesn't matter if the client personally feels passionate about the work. It depends what numbers he gets to prove it. То есть, в принципе, хорошо проводить исследования, но это недостаточно. Самое главное это то, как клиент, с какой страстью клиент подходит к этому. Creators are not necessarily responsible for profit. Clients are. И на самом деле это все должно быть подтверждаться какими-то реальными цифрами. Sales, I mean, you know the problem in the agents. It's like creative department and account department. It's the same as um, the sales people and the marketing people. Sales people want to have money to put their things on the shelf in the retail. The marketing people want to spend it on advertising, which is good for us. Что касается, например, продаж, то есть это также также выглядит как и ситуация с бухгалтерами и креаторами. То есть, например, продавцы заинтересованы в бюджете, чтобы, который можно инвестировать в розничную торговлю, чтобы поддерживать ассортимент на полках, а маркетологи заинтересованы в средствах на рекламу. There's an interesting one which said wife and husband. Um, once a client told me that she was sitting in front of the TV with her husband and her commercial went on air and the husband said, did you do this? Это была интересная история, когда муж и жена, с мужем и женой, одна такая ситуация. Один клиент мне раз рассказал, что они сидели с женой возле телевизора. И тут подошла ее реклама, и э, муж спросил, что это такое? If the same happens with the creative guy or girl, he blames the client. The client can't blame anybody. He paid for it. Если то же самое случается с креативом, он может обвинить клиента, а клиент не может. Он за это заплатил. All this and there's some more missing and I haven't mentioned everything. I think this is super stress for the client. It's pretty much different judging creative work in such a context or being able to buy brave work or what we call brave work under this stress. Это очень большой стресс, вот о чем я и говорил, потому что конфликт между какими-то определенными эмоциональными интересами и эмоциональными интересами клиента. Вот это все большой стресс. Um, so that's why I believe um, that there's a conflict between our ideas and the ability of clients to buy, and it's by nature. But here's the logic. No, uh, вот почему я говорю об этих uh, совершенно нелогичных конфликтах, uh, которые основываются на, uh, имеют эмоциональную подоплеку. Но здесь есть логика. This is logical. Um, clients are human beings. Все клиенты это люди, человеки. I don't know how many clients are here, but probably all of them go like this. Creators go like this. Account people go like something like that. But they are, believe me, they are. Um, and human beings are led by emotion. It's nothing new, it's not rocket science. Um, we tend to forget but we are emotionally driven people or beings. No, люди на самом деле, они движимы эмоциями, и это как бы характерно для всех. And every decision needs an emotional ignition or starter. Everything we post rationalize. Doesn't matter if it's love, love we take away, but doesn't matter if it's a car, it's a war, it's a can of Pepsi or whatever. It always starts in an emotional point. 
И каждое решение требует какого-то эмоционального зажигания, так сказать. То есть это даже не касается каких-то совершенно рациональных вещей. Это не только любовь, но это и, может быть, и автомобиль, и любое дело. То есть все, во всем нужно какое-то, нужна какая-то искра. So if you fight for your work, you fight against the client's emotional interests. And that's why if you just fight for it, how often did you die in that fight? The client is stronger. То есть, когда вы боретесь за свою работу, вы, в принципе, боретесь против эмоциональных интересов клиента. И очень важно, сколько вы проигрываете или выигрываете в этой борьбе. So if every decision needs an emotional ignition, you cannot rely on rational arguments or charts alone. И поскольку каждое решение требует эмоциональной искры, вы не можете полагаться на рациональные аргументы или какие-то чарты. That's it. So be passionate about the client. It's business, the brand, the product, and about the work you have created with passion. И поэтому терпимее относитесь к клиенту. Это бизнес, это бренд, это продукт. И это то, что касается работы, которую вы создали со страстью. С помощью страсти у вас будет много друзей и всегда открыты двери. So finally, some work, which um, I was responsible for doing. There will be some more brave creative work, unexpected creative work. There will be creative work, which is maybe not a can winner, but was quite brave from the client to buy in that category for that brand or product in our market. И вот пример моей деятельности, когда я сотрудничал с компанией, то есть у нас была определенная задача обработать и проанализировать креатив. И до этого это было, конечно, для клиента очень смелым поступком приобретать такой именно продукт с таким высоким позиционированием. So you can see we worked for Nestle, they are Swiss. И вы видите здесь Nestle, они швейцарцы. Explains everything. То есть все подсчитывают. Slightly conservative, and they love the chocolate. И они, конечно, немножко консервативны, но очень любят шоколад. Um, so the brand was called Chokito, and the previous communication you could see like little teenagers. It's a product for teenagers. The baseball cap turned around, wrapping and eating the product. That was the communication before. Yeah, до этого был бренд Chokito, и предыдущая коммуникация, которую вы можете увидеть, это она была позиционирование такое, что это было для тинейджеров, было все с такими шапочками бейсбольными, которые танцевали под какую-то музыку рэп и там ели какие-то шоколадные плитки. So and here's what we sold them. Can you see the first three? Можно видеть первые три? Never judge on first impression. Chokito is ugly and tasty. Never judge on first impression. Chokito is ugly and tasty. 
on some print or billboards you can't see that was pink background with little hearts on it. Love is sometimes blind, Chokito is ugly and tasty. То есть вы видите здесь, что на таком сначала был прозрачный такой фон, на котором изображено было это Чокито, которое уродливое, но вкусное. Квазимодо, квазимодо in person. Да, квазимодо такой. Это мой любимый, это лицо года рано утром, ужасно, но вкусно. So there were about like six or seven commercials and quite a lot of print we did for them with the idea of ugly and tasty sold to a Swiss client who loves his chocolate. И мы делали несколько рекламных роликов, а также много распечатывали различных полиграфических материалов рекламных для Шокито с идеей ужасной, но вкусной, специально для швейцарцев, которые очень любят шоколад. And the reason why we managed to sell this was that we were passionate about this project from the very first beginning because we wanted to do better work than Mac and Erickson did before. And it was also like a great creative opportunity for us, but I also thought that the brief was not good enough and As I wrote it, actually it was shit, but I don't want to swear too much, so it was not good enough. И, конечно, это мы хотели все равно делать это лучше. Я мне не очень нравился бриф, который там использовался, поэтому мы еще над этим поработали. So it didn't really reflect what I was knowing about um, teenagers. It was pretty much quite the opposite what I knew, and I wanted to learn more about the target group and make a little research or meet them and talk to them and ask the account people, can we organize something? И это, конечно, то, что мы делали, это отличалось от моей, от моей базы знаний. Но мне хотелось провести определенное такое своего рода исследование. Мне хотелось, поскольку мы разрабатывали продукт для тинейджеров, мне хотелось встретиться, поговорить, узнать какие-нибудь особенности, потом поговорить с аккаунтами, сможем ли мы это все проделать. So I went to my creative partner and said, okay, why don't we do it like creators? Because it's such a great opportunity. Let's just grab it. Let's learn it. And for sure we will find insights in the groups which will be quite powerful. Но, к сожалению, аккаунты сказали нет, что это очень большой стресс, это требует очень большой энергии и много сил. И тогда я пошел к креаторам и сказал, что давайте все-таки это сделаем. Это же классно. Давайте продвинем эту идею. So we invited two groups of teenagers a day each and we sat down with them and talked about their life, their parents, about sex, about school, about advertising and the product and when we videotaped everything. Об их стиле жизни, о родителях, о школе, о сексе, о рекламе, о продукте. Мы все сняли на камеру и все записали. So the insight never judged on first impression came up very early. Like one of the teenagers said, yeah, I might look like a punk, but still I'm a nice guy. So don't judge me just the way I look. И во время нашего, вот этого, нашей работы, которую мы проводили, мы как раз и поняли, что не стоит судить с первого по первому впечатлению, потому что там был один парень, который сказал, что он панк, вот, и он как раз это и сказал, что не судите обо мне так, как я выгляжу. Когда мы показали ему продукт, он распечатал, посмотрел, говорит, Ой, выглядит как собачье дерьмо, а потом попробовал, говорит, о, даже вкусно, очень неплохо. So we made a little short edit um, of this focus groups and that's what we showed the client in the first presentation. Then we showed the creative work. Actually, we did not show it. We acted it. We had wigs, we had like costumes and we acted the scripts because we were so passionate about the whole project and the idea we have found. И мы презентовали этот продукт нашим фокус-группам, но на самом деле тогда еще роликов не было, нам все приходилось играть, мы были в костюмах. Вот все пытались это изображать, потому что у нас было столько страсти. It was so convincing that the client bought the idea immediately and there were no changes to the scripts. 
И э, реакция была очень позитивная, клиенты отреагировали моментально, и поэтому мы уже в скрипты никакие, э, ничего не вносили, никакие изменения. So I have a little learning from this because I also when I did this presentation thought, okay, why did we manage to sell certain works to clients? And my learning simply is like being passionate from the very beginning of a project and never stop being passionate only because it's difficult. Never do that. И uh, тот опыт, который я получил, вообще, который я время от времени получаю, он выливается в такие вот тезисы, которые я формирую для себя. И в, в данном случае uh, тезис будет такой, что всегда оставайтесь uh, страстными uh, с самого начала и никогда не оставляйте это чувство. I told you it's not rocket science. Как um, я уже сказал, это не, не наука о ракетах, там, космических исследований. Just one remark to the Chokito results. It did win awards for the agency, uh, made the agency the agency of the year in that time, and it sold so many chocolates that Nestle could not produce. И на самом деле результаты были настолько ошеломляющими, агентство было очень удивлено. Nestle продало столько шоколада, сколько вообще не могли они даже произвести своими мощностями. Going to competition, Master Foods and Snickers. Um, our task was to make one billboard, one creative for, uh, for, creative for one billboard, which just announces a big one or a very big Snickers, um, like in a very simple way. And when we worked on it, we found an idea, we went a bit further and we said it's so big, it's disturbingly big. Um, yeah, open company Snickers. Um, наша задача была просто разработать билборд, в котором мы просто сообщали о том, что есть вот такой у нас большой сникерс, который так и назывался большой. И основная идея заключалась в том, что мы, мы поняли, что действительно батончик на самом деле очень большой. Um, Слишком. And the... We found that the idea works if you buy two billboards next to each other. We put a half-naked girl on one of the billboards and make the Snickers bar so big, so disturbingly big, that it covers the half-naked girl. So it's really disturbingly big. И тогда мы сделали билборд и поместили на него только половину батончика, но сделали этот батончик просто огромным, просто ошеломляюще огромным. At the same time. Toilet media, media came up, so media just above the pissoirs and men's toilets and women's toilets, and we saw that the idea of size and being disturbingly big in the men's toilet could be really cool. И тогда мы еще решили использовать идею с мужскими туалетами, вот поместить туда такую рекламу, вот что о чем-то большого, очень такого ужасного размера. So obviously it was very important how we picked media, and the media agency hated it. И вот это в обоих случаях мы использовали медиа, и медиа очень сильно помогло. Я извиняюсь, медиа наоборот начали там. And the client was very much. Oops, sorry. And the client was listening as usually a bit more to the media agency than to us, but again. We believed so much that this idea only works with this way of media that we did not convince the client, but we believed in it so much that he said, mm, "Let's try it." И даже несмотря на то, что как бы клиент больше доверял средствам массовой информации, чем нам, а средства массовой информации говорили нет, но мы были настолько страстно подошли к этому, к этой идее. И нам удалось все-таки переубедить клиента, и он сказал, ну хорошо, давайте попробуем. So this is what we did in the men's toilet. Why watch if you can't cope with stress? 17 centimeters. И то, что мы вот как раз мы сделали в туалете, надпись, чего смотришь? Не можешь справиться со стрессом. И 17 сантиметров там был. And this is how it looks like, looks like in the girls' toilets. Boys lie. This is 17 centimeters. А для женского туалета была разработана другая реклама. Парни врут. Вот это 17 сантиметров. Who clapped, girls or boys? <laughs> um, so again, like, 
this was something we were not fighting for. It, it was not like stupid client, but we were like, we just so much loved the idea, and I believe that this energy was not rationally convincing the client, but he couldn't other than, okay, let's do it. And again, it was the most visible uh, communication at that time, and it helped in sales, and did win the agency awards. In the same deal, как бы мы ни пытались, невозможно было для нас в том случае как-то переубедить рациональными какими-то мотивами наших клиентов, нашего клиента. Это никак не было связано с какими-то здравомыслящими вещами. Вот. Но тем не менее удалось все-таки это сделать, и это было очень успешно, и мы даже получили награду. Немножко, конечно, звучит э, диковато, но э, здесь вот тезис следующий – это страстно относитесь к возможностям. Um, the next one is sort of my favorite. It's Rama Marjorie, and before that, Rama communication was housewives doing their bread. Mm, tastes good. It's healthy. Was testimonials all over the place. И следующий опыт был с Маргарином Рама. До этого были в основном реклама связана с тем, что домохозяйки что-то там открывают, намазывают, пробуют, говорят, о, хорошо. И когда мы взяли за эту работу, мы решили, что давайте сделаем что-то такое, но давайте что-то лучше сделать, как-то лучше. И в это время Unilever не был очень известен в нарушении правил. И в то время, конечно, они не отличались со склонностью к нарушению правил. Um, but for whatever reason, I can't even remember. I decided to give it because it's about housewives, it's about family, and maybe there's some more in it than we thought before. And I decided to give it to a female creative team, copyright and art director, who are both mothers. Mm-hmm. Uh, и поскольку это было связано в основном, ну, Маргарин это дом, семья, в основном домохозяйки. Поэтому решили передать это дело креативной группе, женской креативной группе. Она состояла из двух женщин, которые обе при этом были матерями. И, э, они, конечно, сделали немножко по-другому, не, не так, не, немножко нетрадиционно. Э, и э, тогда мы передали уже заказчику э, эти скрипты, которые они сделали. И когда нам клиент предоставил какую-то такую фидбэк-презентацию, то из четырех скриптов, которые были туда поданы, тот как раз мой любимый был на первом месте, и клиент еще заявил, что там одно слово, которое вообще невозможно никак переделать и поменять. Really the problem is the first one which you said forget this one this is garbage. И он сказал, что по поводу первого скрипта на самом деле даже не стоит его рассматривать, потому что это такой, знаете, ну будем прямо говорить, дерьмовый скрипт, который не понравился. Um and I answered so he told me what's wrong and I answered that there may be possibilities to change it and I really loved that script so much that This passion or this emotion was completely unexpected for him, and then he approved. Okay, let's keep this in and let's continue to work on it. But then it became his favorite too. И когда он уже начал полностью отказываться, я у меня было столько страсти по поводу этого скрипта, он мне настолько нравился, и я начал ему объяснять. И в итоге он сказал: "Хорошо, ну давайте попробуем там что-нибудь, может изменим, но попробуем." But when I presented director, so that script won, we were just about to shoot it. I went back to the client with three directors. The first one was my proposal, and guess what? He said, everybody, but not the first. 
И э, в итоге получилось, что, несмотря ни на что, э, скрипт очень понравился и имел хороший успех. Um, And then he said, um, he has no experience to shoot with kids. And I had zero rational arguments because he never shot with kids. Все касается того, что там снимали детей. Sorry, что-то я потерял идею. А, первый. Just to check if he pays attention. Да, я прошу прощения. Sorry. It's fine. Yep. Um, so I had no rational arguments, but I was, I don't know what I told, but again, it was absolutely passionate. And he said, okay, you have no arguments, you have nothing, I'm not convinced, but again, I trust you. And he said, your balls are on the line, but let's do it. И я начал как бы объяснять, это, я не знаю, даже что я говорил, это было совершенно нерационально. В итоге получилось, что он говорит, я не переубежден. Но я тебе доверяю. I still have my balls. Can we see the next two? А можно посмотреть еще? For sure, not a can winner, but absolutely new and groundbreaking at that time in that category for that brand, and it did have the brand and did have the agency to be perceived as being really creative and doing things differently. Да, это было новое, это было по новому. Естественно, этот ролик – это не уровень Кан. Он не выиграет Кан, мы это понимали. Но данный ролик – это была новая идея в категории майонеза. Поэтому этот ролик достойный внимания. Да, вам лучше слышно, спасибо. И здесь, опять же, это не rocket science learning, но это было, по какому-то причине, новое для меня, что когда у вас есть креативные команды, которые работают на they used brands and accounts instead of looking, okay, who is the best for this job? If you don't have a cat, you can make good advertising for cat food, but you cannot be passionate about it. Да, и этот подход, естественно, нужно всегда использовать, потому что часто в работу привлекаются аккаунты, там различные специалисты. Но самая главная идея – это подойти страстно к этому вопросу, потому что, например, если у вас нет кота, вы не можете сделать хорошее, хорошо это разрекламировать, но по крайней мере вы можете подойти к этому со страстью. Um, I also found that, and that's something I think creative people less strong, um, or not as strong as they could be, taking clients' comments seriously, but being passionate about the solutions that answers the clients' problems. На самом деле я часто сталкиваюсь с тем, что креативные люди они недостаточно 
сильны в своем проявлении и в убеждении, на самом деле, вот в этой страсти, чтобы действительно помочь клиенту, вернее, заставить клиента переубедить самого себя и решить какие-то его внутренние проблемы. Um, I just had a look at my watch and time is running because he's talking too much, so I skip one or two works. Я смотрю на часы, смотрю, что он очень много, в смысле, я очень много разговариваю. It's a pity, it's a good one. We skip this one too. Sorry. Да, да, да. So caravan, caravan is a Hungarian coffee which is like middle quality mid class coffee. как вот пример каравана, это венгерская кофе, бренд венгерского кофе. Он такой среднего, скажем так, среднего качества, среднего класса. And we were briefed on the most boring project. It's 10% more in the pack. И это был самый такой скучный для нас проект. То есть они пытались продвинуть, там было баночки на 10% больше кофе. And um, small promo, small budget. And it's very easy just to make a quick and dirty work on it and get it off the table of the agency just to get rid of it. Um, там был очень небольшой бюджет, небольшой промо. Uh, вот. ну, всегда очень просто, например, сделать работу и просто закончить ее и сдать. So we decided to make this 10% more in a pack promo the most important project in the agency and we put all our passion and energy behind this little stupid promo. И мы решили сделать это самой важной частью в нашем агентстве, эти 10%, туда дать всю нашу энергию и страсть. And we came up with the idea that 10% counts a lot and we will see two films Uh, in a second, and again, it helped the agency to be perceived very creative, and it helped a lot in the client's sales. Can you see the next two films? Yes, с точки зрения клиента это очень помогло. То есть мы подошли с простой идеей насчет 10 процентов, как важны вот эти 10 процентов, и действительно очень позитивно повлияли на продажи. how it looked like in print, so very simple. Um, and normally these are projects which you just get off your table, but you can make some nice stuff out of it if you put energy in. And I think there's no such thing than an unimportant brief. And be passionate about a task that seems to be boring. It can, can change quite a lot because nobody else is doing it, but if you do it, then you can make a difference. Вот вы видели на картинке, это то, как это выглядело в распечатанном виде. Вот. И основная идея этого заключается в том, что не должно быть каких-то неважных брифов. То есть относитесь к каждой работе с максимальной страстью и креативностью. It's always the same creative people under time pressure, it's unacceptable. И это всегда примерно, каждый раз это примерно одинаково. Okay, one last uh, example, we worked for Biopon detergents, and that also seems to be a very boring category. And, but now in this time, the account person was really passionate about the work and wanted to do things completely different. И последний пример с порошком Биопон, это снова таки был довольно такой скучный случай, но в данной ситуации аккаунт проявил очень такую резвость большую и захотел просто все поменять, сделать по-другому. So did, she dipped herself into research and found a quite interesting 
inside that education has changed a lot. So nowadays parents are more looking into, into their kids to discover the world. So in this context, stains are not necessarily dirt, but something that helps to discover the world for the kids. И она просто буквально зарылась в исследовании и нашла что-то действительно интересное, поскольку образование очень сильно изменилось. Сейчас родители хотят, чтобы их дети там, познавали мир, и это часть как бы, этого процесса. И она подумала, что могла бы, это была бы неплохая идея, что на самом деле пятна это не обязательно грязь, но что-то что другое. Um, basically, the, the creative team could not crack it. They came up with some sort of average and, and boring stuff. And at that point, I didn't care really because it was sort of like the last day in the agency. I was going to leave together with the account director who happened to be my girlfriend. But that was basically our last day in the agency. And it was easy not to care about a fantastic brief and mm -hmm. shit work. Mm -hmm. И, ну, действительно, креативная команда не могла как бы, решить, и когда ну, было немножко там скучновато, но, в принципе, тот факт, что когда речь шла об этой девочке-аккаунте, которая уже была моей девушкой, и я сам, сам даже, меня тоже, в принципе, уволили под загадочными обстоятельствами. So basically we sat down and we came up with the creative idea um, and the creative concept. Talented people, get, tend to get, talented people tend to get dirty. We came up with the creative concept and the storyboard on our last day in the agency just because we were passionate about the brief and the whole project. Но даже несмотря на тот факт такой, что это был последний день нашей работы в агентстве, мы все равно пришли с брифом, пришли с идеей и начали это все доносить. Потому что мы, нам действительно это нравилось, и мы чувствовали в этом определенную страсть. Can you see the last two? To learning if the account people department is not passionate you are fucked <laughs> if the creative department is not passionate everything is fucked <laughs> and never give up your passion however difficult it is I think it's easy to give it up but it's not necessary now um, I did lose half of my brain and sorry you have sorry. to translate okay. because he said <coughs> <laughs> И отсюда опять же три тезиса, которые я сделал. Если э, э, департамент аккаунтов недостаточно страстен, значит вы, у вас проблемы. Ну, так мягко выражать. Э, если креативный департамент недостаточно страстен, значит у всех проблемы. И э, вывод отсюда напрашивается такой, что никогда не оставляйте вашу страсть, несмотря ни на любые, на любые трудности. Did he say fuck this time? I said it two times. Thank you. I swear too much. That's... So, as I said, I did lose half of my brain, um, but I didn't lose it all. I still, there's some left. And I truly believe, I truly believe, and I passionately believe that in our industry you can only make great work if you go the extra mile. 
if you put in more energy than the others, if you invest more of your soul into the work than others, and if you are more passionate about the things you do and how you do them than the others. And I truly and passionately believe in this one. And thank you very much for your kind attention. <clears throat> Я потерял только половину своей головы, но не всю. И я полностью верю, что э, действительно с большой страстью, что в, нашей, в нашем деле э, единственное, как можно сделать очень, работу очень хорошо, это пройти дополнительный километр, так, э, условно говоря. Э, больше энергии, нужно дать больше энергии, чем другие. Дать больше души, чем другие. И чем больше страсти вы вложите ну, в определенные вещи, тем больше вы будете, как бы, тем настолько же больше вы будете эту работу лучше делать, чем другие. Я честно и страстно верю в это. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо.